ഓ എന്ത് തണുപ്പായത് ഇന്നൊരു ഭയങ്കര തണുത്ത ദിവസമാണ് ഒരു കോൾഡ് മിൻറ്റി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആടി ഒലയാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കാറ്റ ഇപ്പം സമയം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ സമയം ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര മണിയാണ് ഉച്ച സമയം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഓ മൈ ഗോഡ് തണുത്ത് പറയുന്നത് ഇന്ന് മൈനസ് ടു ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റി ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് മഞ്ഞെല്ലാം വന്ന് ഇങ്ങനെ അതിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു അപ്പം സ്നോയുടെ ഇത് വന്നിട്ടില്ല സ്നോ അല്ലേ ഇത് മൈനസ് ടു ആണല്ലോ അയ്യോ ഇവിടെ ഏതൊരു കിളിയിൽ ശബ്ദം കിട്ടല്ലോ അതെന്താണ് ആകാശത്ത് ഓക്കെ സം സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ ആഹാ ഭയങ്കര കാറ്റ് ഇറക്കിയാ ഓ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ബാക്കിലെ ഗാർഡനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ തണുപ്പെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു വെൻറ്റി ഡേ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഒന്ന് കാണാം കിച്ചൺ കാണാമല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ ആയുഷിൻ്റെ കളി സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞ് ഒന്നും വീഴാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ആ ഭയങ്കര മിസ്റ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പുക പോലെ അല്ല ഭയങ്കര അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നര മണി സമയം അയ്യോ സൂപ്പർ സോണിക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞാൻ അത് കറട്ടെ തണുത്ത് കുറയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ജാക്കറ്റൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ചാടിയത് ഓക്കെ തിരിച്ചേർന്നു വീടിനകത്ത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കയറി ജസ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പുറത്ത് ഭയങ്കര കാറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നല്ല വാമാണ് ഈ തണുപ്പൊന്നും അറിയുന്നില്ല എല്ലാ ഡോറും അടച്ചടിച്ച് തിരിച്ച് അപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രധാന അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബേസ് കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുറച്ച് എഗ്ലസും മുട്ട ചേർത്തതുമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും വാനില്ല സ്പഞ്ചും ഒക്കെ ബേസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പല പല ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് കേക്ക്സ് തയ്യാറാക്കാമല്ലോ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ രസ്മലായി കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് വാഷിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണ്ടേ ചെറിയ ചെറിയ ടൂൾസൊക്കെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ അതായത് പാർഷ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയില്ലേ അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിൻ ഏതിലാണോ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ടിന്നിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാറ്റി വെക്കാം റൗണ്ടായിട്ടും കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നോട്ട്സും കൂടി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഏത് കേക്കൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതിന് ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് തലമുഖം ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പം ഇത്തരം പ്രീ കുക്കിംഗ് ഓർ പ്രീ ബേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എളുപ്പമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് എഗ്ലസ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് വിത്തൗട്ട് ഓവൻ ആണ് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് പല പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പല പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ കേക്ക് വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്നിക്കർ കേക്ക് എഗ്ലസ് നോ ഓവൻ സ്നിക്കർ കേക്ക് ആണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്നിക്കർ കേക്കിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാഷ് ആണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരെണ്ണം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അകത്ത് നിറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ പിന്നെ ഒരെണ്ണം 
അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കണം അതായത് നമ്മൾ മൈദ മാവ് കൊക്കോ പൗഡർ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് നല്ല തല തട്ടിയെടുക്കണം അത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുമിച്ചെടുക്കരുത് മെഷറി കപ്പിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ മാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആ സോഡാപ്പൊടിയുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അരിപ്പയിലൂടി ഒന്ന് ഇടഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇടഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെണ്ണ തടഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കറക്റ്റ് അളവിന് പാച്ച്മെൻ പേപ്പർ വെട്ടി ആ സെൻറ്റ പോർഷനിൽ താഴ് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സും കൂടി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നീളത്തിന് മുറിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെണ്ണ തടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ഈ മൈദ മാവും കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർന്ന മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇതിന് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് തട്ടി കളയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കേക്ക് മിക്സിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണു അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതേ പാത്രം ഒരു നല്ല ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിങ് പോലെയോ ഒരു നെറ്റ് പോലെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കരി ഇടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം പാത്രം അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലിങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ആ സമയം നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി അത് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കാര്യം അത് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് വെറ്റാവില്ലേ അതിങ്ങനെ ലൂസായി വരില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഓക്കെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല കുറുകിയ മോര് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തൈരെടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതായിരിക്കണം പിന്നെ സാധാരണ ഇത് ഒരു എഗ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കുന്ന കേക്കാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമാണല്ലോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം മുട്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു എമൽസി ഫയറും കൂടിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓയില് പാൽ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാത്ത കേക്കാകുമ്പോൾ തൈരൊരു നല്ലൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അത് ഒരു എമൽസി ഫയറാണ് പക്ഷേ മറ്റേൻ്റെ അത്രയും വരില്ല മുട്ടയുടെ അത്ര എങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചു പോകും പിന്നെ നമ്മളിത് ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് എണ്ണ ഇത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു മണവും ഒന്നും ഉള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഒന്ന് ഒരു മണവും ഉണ്ടാവില്ല ന്യൂട്രൽ ഒരു മണമാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇനി ഇച്ചിരി എസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം അതും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാകുന്നത് വാനില വാനിലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഇനി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എണ്ണയും കുറുകിയതായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണമല്ലോ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ നല്ലൊരു മിക്സ് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി ടൈറ്റായി വരും കുഴപ്പമില്ല ലൂസായിക്കോളും അപ്പം സാര അലിഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൂസായി ലൂസായി വരും ഓക്കെ ടോൺ മതി ഓക്കെ
വെരി നൈസ് ആ നല്ല മണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കൊക്കോ പൗഡർ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം നല്ലൊരു കൊക്കോ എന്താ പറയുക ചോക്ലേറ്റി മണമാണ് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ആ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കേക്ക് ടൈം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അതിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ബാറ്റർ മാറ്റാം അതേ നോക്കി എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല ഫ്ലൂ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി മടങ്ങി വരുന്നതാണല്ലോ അതാണ് കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ല ഇച്ചിരി കുറുകിയ രീതി തിക്ക് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓവനിലല്ലോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പാത്രം ഇപ്പോൾ കുക്കറാണെങ്കിൽ കുക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തിന്നെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡും അപ്പോൾ അത് ആ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്ലസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ കേക്കും ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ആ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് പാത്രം പത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇനി ഒരു മീഡിയം ലോ ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വേണ്ടി വരും ഡിപ്പെൻഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓരോ എന്താ പറയുക ചൂട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാസ് അല്ലല്ലോ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കാണ് ഈ അടുപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു എയ്റ്റിലാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു സിക്സ് സെവൻ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റും എന്തായാലും കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നീ നോക്കി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കാണുമല്ലോ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി 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 എന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് മിഡിൽ പോർഷനിൽ വന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ഇനി സൈഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയി ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇസ് റെഡി ദേ നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സ് നോക്കി ഔട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ലസ് ന്യൂ ഓവൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഓ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് കണ്ടാത്തിൻ്റെ അറിയില്ല എന്താ സോഫ്റ്റ് നല്ല മണം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മണം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ മോട്ടിങ് പോ ത്രോസസ് തന്നെ സോ നൈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്ത നല്ല കേക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇത് കേക്കായി അതായത് കേക്കിൻ്റെ മോൾഭാഗം ഭയങ്കര മൗണ്ട് പോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യണം ഇത്
अगर पड़ी पंचसार अल साधारण तरी पंचसार और अर कप अड़पूं मोन आदमी जस्ट स्पूक मिक्स अत्र आवश्यू इन नाम इलाको आवश्यक वे पशे वाले केरफुल निकी आर कलर मारी और गोलडन ब्रौ कल अरे सैडसिंग कलर मारी वो कलर्स कूड़ी 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 वरू आ और समय आर क्यों चेक अब इन न फ्रेश नाटिल फ्रेश क्रीमो विपिंग क्रीमो एल चेकाम क्रीम चेक अब इवे या डब क्रीम वांगा कम अदान चेक पशे इपड़ेल कलर मारी अब इन या पोटी और कप अल नो चाइट कल पशे लाइट तेनि कलर वरुद इचिरी आगे अंदर ना कम कट आलर टेस्ट कशे और डार्क कईपरस वरुम अब पा नोकू कलर मारी वो ईर स नाम मीडियम चूड़ल इत्र इन नो हीटे मैं नाम मीडियम चूड़े लो लो फ्लैम अगर अदान उद्देश्य ओके या ती कु ना रीती इन पेट कलर मारे चूड़ मू लो फ्लैम वे अब इन या टेमपेच फाइव ई अड़पीलो कलर ईर कलर क्रीम 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 डब्लम कटिपिड़ी तोहूर अब इन कटिपिड़ी तोहिया अब मेल्टू आशुपुर ओके आलर नोक आई इन रू री इंपादे नीमु इन नोए बाटर अगर ताकाम आदमी बाटर नाइट योजिपी कम क्रीम एन कुछ ती ऑफ ई स्टेज नाइट मेल्टो इन बटर कूड़ी चेक हंड्रेड ग्राम ऑफ बटर चेत उपर नूपी चेक अगर बटर निले मेल्ट इन कूड़ी चूड़ा और तलापोले वनोटे सोलटेड कैरमिल आकड़ा कुछ कूड़ल उप चेक आवश्यक नमक आधुरम ब्रेक वेट जस्टर उप चेत नाम सिराप बटर कूड़ी कुेवरेट कहूँ इत्रो इतने ऑफ अब कैरमिल सोसल मैं कलर कंसीस्टी कलर मार्ग कंसीस्टी तुत कूड़ी तिका कटिया कुरुपा कटियापी तो जस्ट चूड़िया मे मैक्रोवेवर आने अल ट्वेंटी टू तेटी सेकंड इटा मे अल वाणी चुत चूड़िया मे अब लूस आवश्यक कंसीस्टी आज या वे पात्र मे ओके इन नमक पेपाड़ी पर टोफी सोसा टोफी पर टोफी इंप कंडन मिल्क नम्बे नाटी कटना मिल्क मेड इवे नस्लैडे कर्णेशन पर कंडन मिल्क क ओके अब इन ई कल ई रीतील पर अदान टोफी इन प्रशर कुछ इत पोटी अलता 
വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ കുക്കർ വെയിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ടു വിസിൽസും ഈ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ചൂട് ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി അടുപ്പിക്ക് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടോഫി സോസ് റെഡി ആകും അപ്പോൾ ഈ ടോഫി സോസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ടോഫി ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും അതിനിപ്പോൾ ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യം ബട്ടറിനെ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് തണുപ്പ് അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നല്ലത് ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആകുന്നവരെ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആകുന്നവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആകുന്നവര് ഒരു ക്രീമിഷ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ടോഫി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുട്ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ പകുതിയോളം ചേർക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കാം സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ബട്ടർ ക്രീം ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഫ്രോസ്റ്റിങ് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിങ് അപ്പം ഇത് ടോഫി ക്രീമാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ഫ്ലഫി ഫ്ലഫി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് പോലെ കേക്ക് കവർ ചെയ്യാനും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് കേക്കിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഇത് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കേക്കിന് അപ്പോൾ നല്ല ടോഫി ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടുമല്ലോ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകും കണ്ടല്ല ഞാൻ അറിയാതെ കഴിക്കും ആഹാ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഗനാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും ആകാം പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാകാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഈ ഒരു ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് പറ്റിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അര കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് അറുപത് എം എൽ അറുപത് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചൂടായി നല്ല ചൂടായാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് തിളച്ച മറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടായി എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗനാശ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ലയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ എത്ര സമയം വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരുപാട് സമയം വെച്ചിരുന്നാലേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി തിക്കായി തിക്കായി വരും കട്ടിയായി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിനെ ഒന്ന് സൂ
അതായത് ഒരു നൂൽ അങ്ങനെ നൂലരുത് ലൂസായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പക്ഷെ എങ്കിലും ഒന്ന് കൊഴുത്ത് കിട്ടണം അത്ര തിളച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി തിളപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി തിള വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്ര ആവശ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ മതിയാകും കേട്ടോ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സായി കോഫി ആയിട്ട് അവിടെ കോഫി ആണ് നമ്മുടെ സ്നിക്കർ കേക്കിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ വറുത്ത കപ്പലണ്ടി പകുതി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഞാനൊന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അത് വേണം അതേ അതാണ് ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരുപാട് ഫൈൻ മിക്സിലിട്ട് പൊടിക്കരുത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന റോളറില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് തട്ടി തട്ടി പൊട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കടിക്കാനും കൂടി കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസസും കൂടി വേണം ഈ രീതിയിലാണ് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല ഫൈനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കപ്പലും ഡീ ടേസ്റ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫൈനാക്കിക്കോളും എന്തായാലും സ്നിക്കേഴ്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു നട്ട് കിട്ടുമല്ലോ കപ്പലണ്ടി പീനട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗനാഷ് ഇത് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഗനാഷാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ടോഫി ബട്ടർ ക്രീം അഗെയിൻ ഫോർ ഫില്ലിങ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ട് ക്യാരമൽ സോസ് വെച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പീനട്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഞാനൊരു സാധാരണ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടറും കൂടി ചേർക്കാം ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഓവറോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് വേണ്ട കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ധാരാളം പീനട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ധാരാളം മതിയാകും ഇനിവെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കുറച്ച് പീനട്ട് ബട്ടറും കൂടി ബാറ്ററിൽ ചേർത്താലും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി അസംബ്ലിങ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ജോലി കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാരമൽ സോസും പിന്നെന്താ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി ക്രഷ് ചെയ്തതും ഇതേതാണ്ട് ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാരമൽ സോസ് ഉണ്ട് അതിനാവശ്യാനുസരണം വയ്ക്കാം ഏകദേശം നോക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ ടെക്സ്ചർ നോക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്തുള്ള ടെക്സ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമല്ലേ നല്ല തിക്ക് കുറിയ രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരമൽ സോസും കൂടി ചേർക്കാൻ പോകും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അളവെടുത്തിരിക്കുന്നതല്ല എടുത്ത് വെച്ചത് കണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മുടെ പാഷ്മൻ പേപ്പറിൽ ഇനി വേറൊരു പാഷൻ പാഷ്മൻ പേപ്പർ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും നല്ല എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടി വരുന്നത് തന്നെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇതിനെ ഇതിന്ന് മാറ്റുന്നില്ല ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലെവലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അടിഭാഗം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അടിഭാഗം ആയിരിക്കും മേളിൽ വരുന്നത് ഇനി വരുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് നിറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്റ്റായിട്ട് വരും നല്ല എന്താ പറയുക വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞ് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും ഓൾറെഡി കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സോക്കിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നേരം നമുക്ക് സൂക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഫാഷ്മൻ പേപ്പറിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഉള്ളിലേക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ലെയർ സെയിം 
सेम प्रोसेस ना स्पोज कौन स्पोज वलिकोले शुगर सिरप वलो असंब्ली पार्ट आदर फ्रोस्टिंग कह चुटपा प्रत्येक आदमे कुछ बट पेपर पाचमेंट पेपर वाने चोक्लट गनाशि और चयर को अब एंडवशा ओके फिलिंग कंसीस्टी या लेट आई कुछ तीन तोहे पेड़ के जस्ट और पाले चूड़ा की चेत योजि मरक्ट नमक नाइट पेटर कंसीस्टी कहीं नाम फुल कॉक्लट गनाशि कवर अदुस मू ऑलरेडी चॉक्लेट चॉक्लेट ही चॉक्लेट ही केक इज चॉक्लेट कवरिंग इज चॉक्लेट एंड और लेयर ऑफ फिलिंग चॉक्लेट इन मॉफी नधान क्यों अल स्कल अब अब फ्लैवर इन वीनट्स आरम गनाशि टॉफी बटर क्रीम कैरमल एंड पीनट नेक पीनट बटर चेरत वाली व्यत चॉक्लट अल कंप्लिटी और पीनट बटर मत चॉक्लट 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 टेस्ट अधिक मिले इन आेस्ट क पीनट कम लेयर मेरे तेन श्रद्धि अब ई फिलिंग कहूँ इन इंटे मेल लास्ट लेयर ई लास्ट लेयर पर ना कैकि बैक ताभाग इन 
क्रम्स इन्हें इधर सेट आगाने टा नमले तो करछ नहीं रहा फ्रिज ना तो भी किन्हों कहते हैं इन्हें इधर ले गनाश आना नमले कावर या मोड़ रहे अब इधर बटर का चंद में ना आये इधर उन्हें नमले टा सेट आई नल और चल बाकी वन्ना टॉफी बटर क्रीम मोड़ लाये टा तेज़ चोड़ का तो एक क्रम कोटिंग को बोले विचार चाहिए ना। ये तो हम लोगों को क्रम कोट बोले, हम लोग इन्हें चुट्टू। ये लग क्रम सम अलग देख मिक्स आई कोलो। इन्हें इन्हें तो हम लोग फ्रिज देख के मार्च में। आधे ऐसे लग नॉर्च ऐसे लग क्या नाश होना कावर है। ओके। एक दे शाइड ही उठेगा ना ले। Ini adalah rough finish ana, itu mau kena. Ini adalah the final version ana, nama kita correct finishing ni lah. Ini tu full of toffee and peanut taste and caramel. Aha. Ini tu yang ini, ini tu taste ada. Chocolate tu. Ini fridge ni ada setala villa, ada apa perasan? Setala orang kaya leh itu baiknya betul. Ini tu yang ada villa challenge ana. Apa feeling ni mana ganas yang nak makan ni lah? Ini tu rumah tu ada. Apa ini tu yang ini am measurement correct ana. Ini tu nora, ini tu nora, nana nora gram. Nama la chocolate itu, dark chocolate. Ipa ini tu 300 ml cream. Apa kapal awal itu mau correct itu 2 to 1 nana manselau. Kerim, aduk correct itu 3 cup grated chocolate itu nana. Ini tu correct itu 1 nana cup cream nana. Ini fresh cream aga. Ibu depan kan double cream awal ikhno. Nanti la fresh cream aga. Ada lagi le whipping cream mana ikhno kau boleh. Oh, ish. Pada mana tu jual ikan ni? Tapi, nama kita chocolate ni mula ke? Orang ke? Agar na itu proses. Ini ni mana? Kena share rakan. Abi ini ni baru ni. Pada mana ini anak kita? Ini ni mana? Anak consistency. Immediately je anak kita nak kita flowing consistency. Ini kita. Ia ni ada yang macam tu. Orang orang mana kita macam tu? Orang mana kita macam tu? Anak kita nak kita feeling ni. Ia siam. Pina tu ni tu. Orang eight to ten hours. Ada cha. Ada cool agan macam ni. Ini ni ada. Kalau curi ni ada thick ni. Ia ni kita. Frosting ini, ada kek atau cover yang ada di dalam, dan lebih smooth edge sekarang kita akan melihat di dalam ada frosting ini. Ia boleh. Kita pada dalam kek atau cover yang ada ini frosting ini boleh kita buat. Apa ini kita nak dah kita, saya ada baca kita buat mana. Apa nama kita fridge ini ada. Kalau di kek, nama kita cream coating yang lama, atau filling yang lama, nak baca, baca itu. Sosis. Ini itu mudah itu boleh. Ready lagi. Saya nak ada clean film kau. Cover ini ada, okay. Apa nalar awal le agam boh, correct aja tu set hari. Nada gaya ni tu, nama la frosting ni aja boleh. Ini dah nana jenuh deh sih kene method. Mana selai ini jadi kena ni tu, okay. Atau lagi kena awal sila, biasa almost boiling point ni lah. Itu gaya tu. Ini dia mau fiam. Then okay, kita chocolate. Nanti ni mungkin ni lah itu, itu aja. Ini anak kandung je lah, nama dia. Orang ni lumayan je. Malah itu chocolate itu malah dia dah kita ada lagi. Dua minutes aja ni, kita malah alat kita dah lama. Abang malah smooth smooth dah itu lah chocolate kita naik sih, kena sari. Baru orang dua minit aja ni, mungkin ni mix aja dah orang. Kena mana lah? Malah smooth smooth silky finish aja kita. Tunggu dari lama dah. Tapi, ipun oke, ipun ada flowing consistency, mana loose ana. Ini ada orang yang ikut orang ini itu kacau bodi, dekka. Apa nama feeling itu orang ini loose ya. Ada orang ini tapi ni vipi itu baik nama orang ini. Kacau satu dua tiga hours atau empat hours orang ini. Nama kita cream akan vipi ini nama le hand blender orang ini. Nama itu vipi itu orang ini. Ini dia color kacau satu bodi lighter agak. Kacau satu alam color agak. Nalai pada ni baru nama le vipping cream nama orang ini. Adam feeling ini itu baik ya, kita nak frosting ini baik ya, flowers ini dah, agaknya kita cuma itu. Pini ini ada satu whole night, ada satu satu batu puni kira, baca ini dah lama, korai kuli tikka itu, kita nak work kita macam mana tu, 
ചോക്ലേറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മോഡലിലേക്കാണ് മാറും ആ ഇതിനി ഒന്ന് കൂളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിങ് ഫിലിം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ ചപ്പിച്ച് ചപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് കൂളായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മേളിൽ ഒരു ക്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഫോം ആദ്യം ഒരു കവറുണ്ട് ക്രീം ഫിലിം കവർ അതിനകത്ത് അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രീം ഫിലിം ഇതിലിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇതിന് നമുക്ക് കേക്കിലെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാലോ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് തരട്ടെ ഓക്കെ സ്റ്റിക്കർ കേക്ക് അവിടെ എടുത്തു വെച്ചു അല്ലേ നമ്മുടെ കനാഷ് ഓക്കെ എന്ത് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രോസ്റ്റിങ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കാം പിന്നെ എക്സസ് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രേപ്പർ കൊണ്ട് അത് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പി വി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറിയ സൗണ്ട് കുറച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കും നാനൂറ് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗനാശാണ് അത് കാരണം ലാവിഷായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ബാക്കിയും വരും നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഈ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഇത്രയും ഫൈനായിട്ട് ഭയങ്കര ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല കാര്യം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ കനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എൻ്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കാനായിട്ടും കുറച്ച് ഡ്രിപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് കേക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് അലങ്കാരം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാകട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടായി ഏതാണ്ട് ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്താറായി കുറച്ചൊരു പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഒരു ഗനാഷാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു തിളക്കം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഈ ഒരു ഗനാഷിന് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കേക്ക് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും ചെയ്യുന്ന നിറം വേണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണിത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെണ്ണ എല്ലാം അലിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേർന്നോളൂ കുഴപ്പമില്ല സീരിയസ് നല്ല തിളക്കമുള്ള നല്ല പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലെ ക്യാഷ് ഇത് വൺ ഇസ് ടു വണ്ണാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് മുക്കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും മുക്കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരേ അളവിനാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണയും ചേർത്തു ത്രൂ 
ने कंप्लीट है नम्बर स्निक के किन्हें फाइनल स्टेज लेती गई नो केक इस रेडी अंगने लेयर से ना तल्ला हम वो वार्ड का जेक लोन दे कैर में लोन दे अरे यार लोन जब रहें डाउशी ला टॉफी इंड पीनट्स इंड हाँ हाँ लैविश एंड चॉकलेट के नाशिस दे पीनी पर दे मेरे लिए सिंपली के टा यह कंप्लीट है पीनट्स उन्नद मुक्कल भाग तोला नर्च बेचरी के कपलेंडी ये भाग में नोरी चुवे चरी के न वेर राविशित ना पीने निके नंगलोड है तो पर एंडोरी गाजी होना चाहिए इन्द्रिय जो प्रत्येक साहस जिले को नहीं के प्रज्ञा आता था नहीं रहता तो नहीं केक रहता तो पड़ता वैसे ऐसा आदि क्या नहीं था ना देंगले जेम बट इन्हें केक पड़ते के रहते वैसे रूम टेम्परेचर लाइन से शाम आत्रम चॉकलेट के नाश हुए चिता कंबलेट इधर बोले फ्रोस्टिंग चाहिए अपन इनका नल्ला स्मूथ ऐट भाई इनके डेफिनेशन के लिए चाहिए हमारे टेक्स्ट वाले इजी आ रही है क्या इनके तो पट्टा तो दो ना ना यानी अगर तंडत्था के लिए क्या ना ये चॉकलेट तो नल्ला ये माथे में बच्चे चाहिए तो आधा उनका प्रश्न वेरा तो माला इमीडिएट जेड उठ लेंगे नमक के फ्रोस्टिंग एंड गर्चों डी डिफिकल्ट आता हमको कंप्लीट ना ना इट फिनिशिंग ऐट किटन अल्ली डिफिकल्ट आना बेटा नमलो इंदर चैनल में चले ये बार नहीं ले चूड़ वाला तले क्या नमला नमूने ये इंदर बोले स्पैटले ओ इंदर के लिए मुक्की इट तोड़च्छा आवे चूड़ोड़ � Roasting ya, nama lah coklat yang nice ready aja bercerita kita tu room temperature lagi. Kita pada dua orang bercerita tu, nanti kita nama kita ni whipped cream macam bercerita je, nama kita ni nanti kita ane kat dalam hangi aja nama kita ice ada kat sana. Okay, ini ada nama kita ni ane dapat bercerita kita nama kita. Hmm, ada yang dah okay. Kacau tu, tanah tu tu, uru baru nama kita meeting ada. Okay kita. Indah saya itu lontar saya itu lontar lah, pergi kolom. Okay, ekses itu bonus itu pergi kat eh, so okay. Mula ini kurang cepat bawa dah dah ganda. Kita nak trip ke kelak ke China mana? Bicara China mana? Okay. Dah lepas sama ini kita dah, nanti kita set up. Okay, apa nama kita snicker cake? Ini adalah finishing point kita. Ini baru mula. Teh, nak ke ada snicker ni? Yang kita cake tu tu nak kari kita tarik je. Kali ni, kita ni mana untuk bikin ni le? Simple cake kita. Snicker, snicker, alah beautiful light tu tu le le. Kita snicker cake. Like it. Orang baru yang landa kan? Ini ni kita dah lalu. Jadi installment itu kan orang dah kiri. Mungkin orang dua orang dewasa pun ada pelak kiri orang yang jadi itu terutama. Ini lagi awak seni mana kiri orang dah rakun tu boleh ni dah. Ini nama kita ready aja. Kita ni juga naik sana kan. Dah lalu dua hari sih kuda dah lalu terutama. Yang kita final product itu, I am very very happy. Ini tu kat dia tu mungkin kani kena lah. Jadi ini ni lalu lalu. Anda boleh halang kerja frosting yang udah bodi yang lain lah icing yang udah, agenah, nama lecik lah, cake ke frosting. Ia ojo metta itu nalla kolam ni ni ke dono. Ini tu ni ni le mana ni le jam, paling tu paling ni ni le jam ada. Pini ini le per drippi, ini tu ini tu punya light light orang nama kita milk chocolate itu mete, anda boleh dark chocolate itu le contrast light itu boleh. Tapi lighter shade awak kerja ni nalla lah itu ni ke dono. Alangkah teri caga. Paksa milk chocolate ni kat dalam dark chocolate itu ana ganache ni work kian nalla pun kerja ni. Aduh, nanti yang dark chocolate tu je covering bodi tu, light mil chocolate tu je tu drip bodi tu. Pini mana ni kalau caramel tu je tu drip bodi ka. Apa ini tu? Eka deh suri caramel tu tu kalau tak ada tu doh ni lagi. Ipa galangan tu mau caramel tu je bola. Macam ini tu le mana ni kalau ini ini ni caramel sausum tu je macam macam oke. Alangkah le drip bola. Oh itu ni ada ke kurang je drip sahaja tu mana ni kalau kurang ka. Kena kalau ista bola je. Apa ini ni mana ni kalau anyway. Pina agak tempat baru tu kan snickers ini, cila pula ya, sebenarnya tu snickers coklat itu kat teh itu dengan riri riri mondar cila alkar angin ini jaran. Pasi ini kita tuh orang yang tahu sih lagi, dengan mula snickers ini agak tu lah nak complete, satu caramel and peanut ini satu combination. Iden agak tu filling ini kita goda terunda. Pini itu goda anda coklat, kena agak tu orang toffee cream agak tu orang. Kena satu baru kaya yang agak coklat cake, kemahangan kita itu. Semua orang di film ini perut terlalu lagi complete chocolate coating yang semua orang di agam. Kau cuma cuma celi ada di kerja sampai apa ini pas nikah saya kuli agak tu villa ni ada. Ini kita tu ni. Ini dah lama simbolik kita nikah saya yang baru tu je tu. Apa itu nak kita nak? Dengan kita kita perlu katiti. Okay, orang ini fikir sahaja mana kita katiti ni tu ni. 
എന്താ ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വലിപ്പം കൂടി പോയി സാരില്ല ഓ മൈ ഗോഡ് ലയേഴ്സ് നോക്കി ഫുൾ ലയേഴ്സ് അയ്യോ ദൈവം സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിറച്ച് സ്നിക്കർ ലയേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണു തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇത് നാളെ അശ്വിനും പാർവതിയൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാര്യം എല്ലാ കേക്ക്സും ഞാൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഒരു കേക്ക് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഹാപ്പി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്നിക്കർ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിൽ മറക്കാണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ സ്നിക്കർ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കേക്ക് കഴിച്ചാൽ അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരണം അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ടോഫി സോസ് ക്യാരമൽ സോസ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഓരോ നാറ്റൊന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗനാഷ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഗനാഷ ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫില്ലിങ് ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇനിയും കൂടുതൽ കേക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സീരീസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് ലൈക്ക് തരണം കമൻറ്റ് എഴുതണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു എൽ എൻ ബ്ലോഗ്സ് മറക്കാതെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഫോൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സ